ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താ ചാനൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ റൂമിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ റൂമിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുവായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂമിനെ കുറിച്ച് എന്തോന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് ആ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരമല്ല വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗൃഹവാസ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മുറികളും നമ്മള് ഒരു ആയാദ്യ ഷഡ്രിഗ നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കിടപ്പുറികള് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മുറി അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് തല വടക്കോട്ട് വെച്ച് കിടക്കരുത് തെക്കോട്ട് വെച്ച് വേണം കിടക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന വടക്കോട്ടാണ് അപ്പോ ഈ തെക്കോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ കട്ടിലെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം പണി കിട്ടുടാ അതാണ് ബി എസ് സി ഒക്കെ പൊട്ടിക്കണേശുസ്ത്രകാരുടെ പഠനം കൂറി ഒരു കാരണവശാലും കഞ്ഞി മൂലയിൽ അവരുന്നുണ്ട് അല്ല വാതിന് മുടിയഞ്ചന്റെ റൂം അവിടെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അച്ഛന്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്നു പഠിച്ചോളാ മതി കേശുവേ ഇനി വല്ല ഉണ്ടോ ആ ഇനിയും പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഛേ അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറയട്ടാ റൂമിൽ കുറച്ച് പണി കൂടെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഈ ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്ത അറബീന്റെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പോന്നെ എല്ലാരും അത് വായിച്ചു നീ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും അതാണ് സാഹചര്യം ഇപ്പൊ വാസ്തു ഒക്കെ നോക്കിയില്ലേ അവൻ അപ്പൊ അതുമായി പിന്നെ അത് വാസ്തുവാണ് അത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കഥ ശരിക്കും വാസ്തുവാണ് സ്ഥലം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് വാസ്തുവായി അത് നെറ്റില് നോക്കിയാ കിട്ടും ഇപ്പൊ നോക്കി കാണാൻ കിട്ടും സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കൊള്ളതാണോ അതോ ചുമ്മാ തള്ളിയതാണോ ഏ തള്ളിയതൊന്നുമില്ല ഉള്ളതാ ഓ മുറി നിറങ്ങി പോയെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല കുറച്ച് വെള്ളം എന്താടാ വേർത്ത് കുടിച്ചാടെ പാറ നമുക്കാൻ പോയാ പാറ നമുക്കാൻ പോയില്ല ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ല ആ ചെക്കൻ എന്നെ കട്ടില് മാറ്റിച്ച് മാറ്റിച്ച് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ അവനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം എന്തായാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കട്ടിൽ മാറ്റിയല്ലോ എന്തായാലും നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതോടുകൂടി എവിടെ മാറ്റിയെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഈ കട്ടിൽ എടുത്ത് ഈ സൈഡ് ഇട്ട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതെടുത്ത് ഈ സൈഡ് ഇട്ട് കാറ്റ് കിട്ടണില്ല അത്ര ഇപ്പുറത്തെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വെളിച്ചില്ല പിന്നെ പഴയ പ്രൊഫസിനെ കൊണ്ടിരുന്നു ഏതോ പുതിയ ശാസ്ത്രം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം അവനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാം കേശു ആ റൂമിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ റൂമിൽ ഒരു വെട്ടവും വിളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊരു കടപ്പാരുന്ന ആ മുറി എന്റെ വാതിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ചേട്ടാ നീ താരത്ത് ചോദിച്ച് ഇവിടെ പട പൊട്ടിച്ചത് അല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ മൊത്തം ചേന്റെ ഇവിടെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചതാ മാത്രമല്ല എന്റെ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ പടം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം താമസിച്ച ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലല്ലേ ഒറ്റൊന്നും പോലും അതുങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്ക് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നേ ഇവിടെ പിന്നെ ആരും ചോദിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം റൂമല്ലേ ശരി തന്നെ ഒട്ടിക്കണം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കായിരുന്നു 
അല്ല ചേട്ടൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കലും പറയലൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചേട്ടനിപ്പം പിത്തിയിലിങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെ വിജയാനന്ദന്റെ കൂടെ നിർത്തി <laughs> 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 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ മുറി പൂജാ മുറിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ആ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യും പോയി എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കഥയൊന്നുമില്ല നല്ല പടം ചേട്ടെ ഫോൺ നിർത്തേ ഫോൺ ഉണ്ട് അമ്മൂമ്മേ അമ്മൂമ്മ ഇനി നെയ്യാറ്റിങ്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഓഹ് അമ്മമ്മ പോകുമ്പോഴേ മോനൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് അയച്ചാൽ മതി ശരി ഇപ്രാവശ്യം അമ്മൂമ്മ ഞാൻ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇടാം ആ ഇതെന്തിനാ ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നേ ഇത് അത് മുഴുക്കാൻ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാ അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി അമ്മൂമ്മേ ഈ റൂമിലായിരുന്നു എൻ്റെ താമസമെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വരായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ റൂം അങ്ങ് അറ്റ് തല്ലേന്ന് അവിടുന്ന് ഓടി വരുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാ ഞാനിപ്പോ ഇതാ മുറങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോണത് നിന്നോട് ആരാ അറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ പോയതല്ലേ അതൊക്കെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്താ ഈ ബിസ്കറ്റ് എന്റെ പുതിയ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണത് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര് അടുക്കളെ വന്ന് ബിസ്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായാ ഒന്നുമില്ലെന്നൊന്നും പറയണ്ട സംഭവം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പറ ബോബൻ മുറിന്ന് പോയത് കൊണ്ട് മോണിക്ക് സങ്കടമായല്ലേ ശേഷി പോയത് കൊണ്ടേ നീ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുറി കിട്ടിയതല്ലേ ഇറങ്ങാൻ കൊറച്ച് പാടായിരിക്കും 
ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള <laughs> 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 സ്ഥലമില്ല ഈ ഒട്ടകം എന്ത് ചെയ്ത് ഈ അറബിയെ തള്ളി പുറത്താക്കി ഒട്ടകവേ അറബിയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അപ്പൊ അറബിയുടെ സ്വന്തം കൂടാരത്തുനിന്ന് അറബി പുറത്തും ഒട്ടകമാകും ഒട്ടകമാകത്തു അറബി പുറത്ത് അല്ല മോനെ ഇപ്പൊ കഥ എന്നോട് ചുമ്മാ വെച്ച് നല്ല കഥ കേട്ടാ അമ്മേ മോനും എന്താ പരിപാടി ഞങ്ങൾ കഥ പറയുമായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ അറബിയുടെ ഒട്ടകവേ അറബിയുടെ കൂടാരത്തിൽ കയറിയ കഥ ഞാൻ ഇപ്പഴാ കേട്ട ആ കഥ തോന്നി കുറെ നേരത്തെ കേക്കാൻ വരുന്ന തോന്നി ചേട്ടാ ഒട്ടകത്തിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിട്ടേ അറബിക്ക് ആ കൂടാരം നേടാൻ ഇനിയും സമയം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം നീ എന്താ കഥ തിരുത്തി എഴുതാൻ വന്നാണ് കഥയല്ലോ ജീവിതം അല്ലേ അല്ലേ ഏട്ടാ പഴയ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ കഥകളുമേ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അതില് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഗുണപാഠമായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോണം പോന്ന് പറഞ്ഞേ നിനക്ക് കഥയൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ലല്ലേ സമയം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വരാം എനിക്ക് പറഞ്ഞോ ഇനിയിപ്പോ സമയത്ത് ആനെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ചേച്ചി നമുക്ക് മുടിയൻ ചേട്ടനെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഈ അവസ്ഥ വന്നത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നാളെ ചേട്ടന് റൂം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ചേട്ടൻ ചേട്ടനെ പഴയ സ്വഭാവം തന്നെ എടുത്താലോ ശരിയാ ചിന്തിക്കുമ്പോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒട്ടത്തെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിട്ട് എന്റെ കൂടാരം തിരിച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തായി അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണേ നിങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാ വശം ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നോ നിങ്ങക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റൂം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കില്ലല്ലോ ഇത് ആരാ വരത്തി വെച്ചത് ഇപ്പൊ കിടന്ന് മോങ്ങിട്ട് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആലോചിക്കണമായിരുന്നല്ല 
നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നായിടങ്ങായി മണ്ണുണ്ട് ഒരു നായിടങ്ങായി മണ്ണ് പോരാ എനിക്കല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ചേട്ടൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഒന്നും അധികം ചേണ്ട ചേണല്ലേ ചേട്ടാ ചേണ് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ റൂമിലൊക്കെ വരാം വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ എവിടെ പോയി എടുക്കടാ പറടാ ചേണു വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് വിടാ പിന്നെ ചെറുതാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അയ്യോ തീർന്നിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഈ പുള്ളേർ പുഴക്കിടുന്ന കാണിക്കണ ബഹളം കണ്ടാ ഒരു മുറിക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ അടിയാണ് ഞാൻ വടിയെടുക്കണ്ട വടിയെടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും തോറും നീയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് വടിയെടുപ്പിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കാനും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും വന്നതല്ല അമ്മ ആദ്യം അമ്മയുടെ മൂത്ത മോൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇതാ പ്രായം ഇത്രേ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർ തടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒതുങ്ങാൻ പറ ഒതുങ്ങാനാ നിനക്ക് ഇത്ര ഒതുക്കിയ പോരാടാ അമ്മ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയാ നീയൊക്കെ തരത്തിനനുസരിച്ച് ഈ റൂം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു മുറിക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ അടിച്ച് ചാവാൻ നടങ്ങി എന്തടാ അതൊക്കെ നിനക്കാലുവിന്റെ മുറിയിലേ സോഫായി കിടന്നുറങ്ങി കൂടായിരുന്നോ അമ്മ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിടന്ന് ഉറക്കം വരത്തില്ല അവകാശമുള്ള റൂമാണ് നേരത്തെ ഒന്ന് ചോദിക്കാതെ മലന്ന് കിടന്ന് രാജാറ്റ് വിട്ടു മര്യാദക്ക് നീയാറ്റ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പുറത്തോളൂ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തോളാ ചേട്ടാ ഈ പാറമട വീട് നിട്ടാവട്ടത്ത് ഇടുന്ന ഒരു റൂമിന് വേണ്ടി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അടി കൂടാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നീ കാരണം ഈ വഴക്കിരണേ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ലേ ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കണേ കാണാണ്ടാണ് നിനക്കൊക്കെ അയ്യോ അമ്മ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മുറി പോയതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ചേട്ടന്റെ ഫുൾ റിലേ കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നത് ചേട്ടൻ ആ റൂം തന്നെ വേണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ആടാ ഇവിടെ മുറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള റൂമ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ല ഏട്ടാ ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതല്ലേ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വായ തിരിച്ച് രാത്രി കിടന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഏട്ടാ നീ അമ്മ ഞാൻ ബി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലക്കാത്തൊന്നും കേറില്ല ഓ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം ചേട്ടാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒഴിഞ്ഞ് തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ റൂം ഒഴിഞ്ഞ് തരാം കേട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം ചെയ്യണം ചേട്ടൻ <laughs> 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 നിന്റെ അടുത്തൊന്നും മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ ശൂലം കൂടി വീട്ടിലെ ബാലന്ദ്ര തമ്പിയുടെയും പടവലം വീട്ടിലെ നീലിമയുടെയും മകനായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ജനിച്ച വിഷ്ണു കുറെ കൊണ്ടും കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയത് പിന്നിട്ട വഴിയിൽ കുറെ വെട്ടിയും വീഴ്ത്തിണ്ടാ അപ്പോ നീ കൈ വറച്ചിട്ടില്ല നെയ്റ്റിങ്കര ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് ഞാൻ ഗോലി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരുത്തൻ എന്റെ ഗോലിയും തട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഓടി വെറുതെ വിടോ ഞാൻ അവനെ വിടണോ അവന്റെ പുറകെ ഓടിച്ചിട്ട് അവൻ കുഞ്ചിരുത്തി അവന്റെ മുതുകത്ത് നൂറ്റൊന്ന് ഇടിയാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടാ 
ഒരു മാസമാണോ പനി പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നത് എത്ര എത്ര ഒരു മാസം എന്നിട്ടും തീർന്നില്ലടാ വിഷ്ണുവിന്റെ സങ്കടം ജീവിതം സ്കൂളിൽ വെച്ച് സ്പ്രിങ് മുടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പോഴും കോളേജിൽ നിന്ന് റാഗിയാൻ വന്നപ്പോഴും എന്തിന് തിയേറ്ററിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ ക്യൂ നിന്നപ്പോ അത് വെട്ടിച്ച് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കിയാനൊക്കെ കൈന്റെ ചൂടറിഞ്ഞിട്ടാ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു വിധത്തില് ഒരു വിധത്തില് ഒതുങ്ങിക്കൂടി സമാധാനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന് പോലെ കരയാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അവന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടവും ഇംഗ്ലീഷ് അവന്റെ റൂം എടുക്കാനാ ഡാഡാ ഇത് എന്റെ റൂമാടാ നീ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടാ എനിക്ക് എനിക്ക് എവിടെയാണ് നിന്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കള് പെട്ടെന്ന് എടുക്കണ കുട്ടിയുടെ നിന്റെ സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തോണ്ടോടാ അവസ്ഥയായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേൺ എടുത്തു കയറൂ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ട അനിയനല്ലേ അപ്പൂപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേൺ റൂം കൊടുത്തു എനിക്ക് റൂം കൊണ്ടല്ലോ നമ്മടെ റൂമാ നിന്റെ റൂം അത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ റൂം ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റൂല അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേശു നീ ഇവിടെ എല്ലാവരും വെല്ലു വിളിച്ച് കെട്ടും കെട്ടി പോയതല്ലേ എന്റെ ചില കണക്കൂട്ടുകളൊക്കെ തെറ്റായി പോയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ അമ്മ മനസ്സിലായത് അമ്മ എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകും എങ്ങനെ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടി പ്ലീസ് ഒരവത്ത് ആർക്കും പറ്റും മക്കളെ ഇപ്രാവശ്യം അവനോട് ക്ഷമിക്കും മുമ്മ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഇവനെ ക്ഷമിച്ച് റൂമിനകത്ത് കയറ്റിയ വേറൊരു ദിവസം വരുമ്പോ അവന് ഇനി അറിയാൻ പോലും എത്ര ഉറപ്പ് ഞങ്ങള് കേട്ടൂലായിട്ടും നീ ഒരിക്കലും ഈ റൂമിൽ പോകത്തില്ല നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ ജീവിതം ഏ നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ ഉലകം നിങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ വേറെ എവിടെ പോവാനാ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ റൂമിൽ കേട്ടാ അല്ല പോയപ്പ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല മുടിയൻ ചേട്ട കൊറച്ച് ട്രൗസറും കൂടെ എടുത്ത് അലക്കാൻ തന്നു വിഷ്ണു എവിടെ മുടിയഞ്ചാണ്ട് കാര്യം മുടിയഞ്ചനോട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ആരും കൂടി ചല്ലിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു പിന്നെ ഇനി മുതൽ മുടിയഞ്ചൻ്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഈ ഞാനാണ് ഓക്കെ ഇനി ആരും ആ റൂമിൽ പോലും കയറി പോയിരുന്നു ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളായ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എല്ലാരും ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ